tunaingia katika kipengele kingine eh, kipengele cha sauti ya mwalimu kumbuka kipengele hiki ukija kila siku ya Jumatano kuanzia majira ya saa tatu asubuhi na hapo unapata nafasi ya kuyafahamu mambo mengi yanayozungumzika kwa leo tunazungumzia kusiana na ushiriki wa makundi ya watu wenye ulemavu vijana na wanawake pia katika mchakato mzima wa chaguzi mbalimbali mbali. na utakumbuka hata hivi sasa tupo katika mchakato kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa tunaamini kwamba uh, makundi yameweza kushirikishwa haya ambayo nimetaja hapo kimo pia watu wenye ulemavu vijana lakini pia wanawake kushiriki katika mchakato huu pengine eh, si kuchagua tu lakini pia hata kuchaguliwa hao vijana wanawake na watu nyulimavu kushika nafasi mbalimbali za uongozi sasa katika kuli zungumzia hili kwa undani zaidi niko na wageni hapa studio niko na Bikathrini Frederick kutoka PLAJC Tanzania lakini pia tuko na bwana Franki Muhubiri naye pia kutoka PLAJC kutokea hapa hapa Dodoma tutazungumza nao mengi ambayo wameandaa hapa kwa ajili yako ndani ya kap kubwa Dodoma Live katika kubabadua swala hili juu ya ushiriki wa watu wenye ulemavu vijana na wanawake ndani ya mchakato mzima wa uchaguzi katika ngazi mbalimbali mbali. karibuni sana ndani ya kap kubwa Dodoma Live asante sana habari ya asubuhi salama na pingine mtu angependa kusikia sauti zenu kwa moja moja sasa kabla ya kuenda mbali zaidi tuweze kufahamu sauti hii ni ya fulani sauti hii ni ya fulani karibuni kwa utambulisho tukianza na kuna wangu wa kulia hapa ya kwa majina naitwa Frank Muhubiri ya natokea kituo cha Amani Haki na Msaada wa Kisheria Project ambao makao yake makuu yako hapa hapa Dodoma. Naam, shukrani. Ah, uh, kaka tunaitazamana hapa moja kwa moja. Karibu. Uh, kwa majina naitwa Jeru Karebe, ni mkurugenzi wa kituo cha Manaka na Msaada wa Sheria, kama inavyosema kwa kifupi Project. Eh, kama uh, ulivyoitambulisha mada tutaenda kuichanganua leo. Naam, asante sana. Dada pia karibu tusikie sauti yako na jina lako pia. Asante sana naitwa Catherine Fredrick nimetokea kituo cha amani haki na msaada kisheria. Mhm. Karibuni sana tuweze kulizungumzia swala hili. Kumbuka tu kwamba uh, kipengele hiki cha sauti ya mwalimu kinaitwa kwako kwa ushirikiano mzuri kabisa na Rekati kutokea chuo kikuu cha Dodoma pale na wanatupa nafasi nzuri ya kuweza kuyababadua masuala kadha wa kadha ambayo tunakuwa tumeandaa humdani kwa ajili yako msikilizaji. Tukianza na bwana Franki Muhubiri. Tunapozungumzia ushiriki wa makundi ya watu wenye ulemavu, vijana lakini pia wanawake katika uh, chaguzi mbalimbali mbali, pengine kuchaguliwa na hata wao kuweza kushiriki kusudi waweze eh, kuchagua ni, 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 ni mchakato ambao unahusisha makundi yote kwa pamoja kuyapatia haki ya msingi katika kushiriki kuchagua ama kuchaguliwa pengine ninyi eh, project mmejitahidi kwa, na, kwa nafasi yenu kuweza kushiriki kuyakumbusha makundi haya kujitokeza kuyamasisha kuweza kujitokeza kushiriki katika mchakato mzima wa kuchagua ama kuchaguliwa ya yeah, eh, tumejitahidi kweli kweli na Uh, hivi karibuni tumezindua kampeni maalum kwa ajili ya kuhamasisha makundi haya kushiriki katika chaguzi zinazoendelea hapa nchini na kampeni hiyo tulizindua uh, ndani ya mwezi huu na kuhamasisha makundi haya uh, kuweza kushiriki kikamilifu katika hizi chaguzi na pia kuyakumbusha kwamba na yenyewe yana haki ya kugombea katika hizi chaguzi zinazoendelea Yeah. Mm. Na mwitikio wao mmeonaje? Ah kiukweli mwitikio ulikuwa mkubwa uh, vile ambavyo sisi tulitarajia. Fano katika huo uzinduzi tuliplani kupata watu tatu lakini tulipata zaidi ya hao. Kwa hiyo mwitikio ulikuwa ni mkubwa sana. Okay. Na huu ndani pia tuko na Big Catherine uh, Frederick hapa anaweza katuweka sawa kwa sababu kundi la wanawake limeonekana ni kundi ambalo limekuwa liki, likibaki nyuma sana. Pengine wao wenyewe kwa kujiona kwamba pengine hawawezi mpaka wawezeshwe sasa kwa sababu tunaye pia mwanamke huu ndani kwa niaba ya kundi hilo anaweza katuweka sawa hapa. Uh, uh, Bi Catherine, 
katika hili pengine unaweza katuambia uh, wanawake kitu gani hasa ambacho kinasababisha wanakuwa mstari wa nyuma kushiriki katika uh, chaguzi mbalimbali pengine kuania nafasi na hata kuweza kuchagua viongozi kipindi cha nyuma ku, yani kumekuwa na ile hali ya wanawake kutengwa na jamii kwenye masuala mbalimbali ya uongozi na ku, ku, kushirikishwa kwenye masuala ya, ya jamii kwa ujumla wamewekwa katika makundi ya kukaa nyumbani na kufanya kazi za nyumbani uh, waki, waki, jamii kiamini kwamba wanawake uh, shughuli zao ni za nyumbani na hawana uwezo wa kusimama kama kiongozi kwenye jamii lakini uh, kiku, kikubwa uh, ni, ni, ni elimu ambayo ilitakiwa kupelekwa kwa, kwa, kwa jamii kwamba unapomzungumzia mwanamke tunapomzungumzia mwanamke uh, tunazungumza kama kiongozi uh, mfano tunapozungumzia mwanamke kwenye familia ni kiongozi ambaye anasimamia familia ndio amepewa mamlaka ya kusimamia uh, watoto ndani ya familia na familia kwa ujumla kwa hiyo kama mwanamke ana uwezo wa kusimamia familia ana uwezo wa kusimamia familia na kuiongoza familia ikawa bora kwa nini mwanamke huyo asiwe uh, kiongozi kwenye jamii kwa nini mwanamke huyo ashindwe kuongoza jamii na taifa kwa hiyo ni dhana ambayo imekuwa uh, imekuwa hivyo kipindi cha nyuma lakini kadiri elimu inavyozidi kutolewa kwamba mwanamke ana uwezo wa kuongoza jamii ana uwezo wa kuongoza uh, taifa kama ambavyo ana uwezo wa kuongoza familia na mwasante sana kwa ufafanuzi huo mwanamke ana uwezo kuongoza jamii taifa kama ambavyo ameweza kuongoza familia labda sasa katika mchakato huu unaoendelea kwa sasa mchakato wa kampeni kuelekea katika uchaguzi wa serikali za mitaa tunaamini kwamba huko kuna viongozi ambao wanakwenda kupatikana mwitikio wa wanawake umeonaje kujitokeza kuania nafasi za uongozi katika nyadhifa mbalimbali za uongozi katika mchakato wa uchaguzi unaofuata kiukweli mwitikio ni mkubwa hasa kutokana na elimu ambayo inaendelea kutolewa na uhamasishaji ambao unaendelea kutolewa mwitikio umekuwa mkubwa sana na hata hivyo wanawake nao pia wamekuwa na mwamko na kujitambua kwamba Uh, wanao uwezo wa kufanya maamuzi wanao uwezo wa kuongoza uh, jamii kama viongozi kwa hiyo mwitikio umekuwa mkubwa sana uh, asa ukizingatia uh, miaka hivi karibuni wanawake wamekuwa wakishirikishwa sana kwenye nyanja mbalimbali ya, ya uongozi uh, kuanzia ngazi ya chini ngazi mpaka ngazi ya juu kwa hiyo mwitikio wake umekuwa mkubwa kwa kweli Uh, na bado tunaendelea kuhamasisha ili waendelee kujitokeza lakini pia waendelee kujitambua kwamba wana uwezo wa kufanya uh, wa kufanya maamuzi yoyote wana uwezo pia wa kuongoza kwa hiyo uh, mwitikio wake ni mkubwa na hata katika kampeni ambayo tuli tulizindua hivi karibuni tumeona kwamba wanawake wamejitokeza kwa wingi lakini pia Uh, wameelewa wanaelewa na tunajitahidi pia kuendelea kuelewesha lakini pia kuendelea kuhamasisha kwamba wasiwe nyuma uh, wawe mbele kuhakikisha kwamba wana uh, wanakuepo katika michakato mbalimbali ya kimaendeleo na, na masuala mbalimbali ya uchaguzi hmm. ili waweze kujitetea katika uh, nafasi zao za, 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 za kama wanawake lakini pia kufanya maamuzi okay. ili waweze kusonga mbele. Sawa. Na uh, mwitikio huo mkubwa wa hilo kundi la wanawake unakupatia picha gani kwa uchaguzi wa mwakani 2020 katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwakani? Uh, ni, 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 ni fahali kwa kweli tunaona ni fahali kwa sababu wanawake wanaendelea kupata elimu lakini pia wanaendelea kuwa uh, na ile hali ya ya, 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 ya kujiamini kwamba wanao uwezo 
wa kufanya lolote ndani ya jamii na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo napata picha kwamba uh, kwa uchaguzi wa wa mwaka 2020 uh, kutakuwa na na mwitikio mkubwa sana wa wanawake katika chaguzi mbalimbali mbali, na katika masuala mbalimbali ya uchaguzi kutakuwa kuna, kuna mwitikio mkubwa sana kitu ambacho uh, kiukweli ni, ni tunapata picha nzuri sana uh, kwamba sasa wanawake wanasimama na wana 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 wana, wana, wana wanaenda ku, 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 kutetea nafasi zao kama wanawake na ni kushukuru sana kwa ufufanuzi huo. Dakika ni 32 tangu saa tatu kamili asubuhi ya leo. Asante sana kwa yale ambayo watufuatilia kupitia masafa ya masafa yetu ya 98.9 FM radio lakini pia mitandao yetu ya kijamii kwa kwa pamoja nasi. Niko na wageni hapa studio. Niko na uh, B Catherine Frederick kutoka Plajiki lakini pia tuko na Frankie Mubi kutoka Plajiki. Vivyo tuko na uh, Jaruka Rebe na pia kutoka Plajiki. Tunazungumzia kuhusiana na ushiriki wa makundi ya watu wenye ulemavu vijana lakini pia wanawake katika mchakato mzima wa chaguzi mbalimbali ambazo zinafanyika hapa nchini mwitikio wao kujitokeza pingine kuania nafasi lakini pia kujitokeza kuchagua viongozi ambao wanaamini kwamba watakwenda kujibia changamoto zao umeyasikia mengi nizungumzo hapa na bwana Franki lakini pia uh, B Catherine pia tuko naye bwana Karebe hapa kutoka Plajiki pengine tufahamu sasa kutoka kwake kuna makundi haya tukiacha mbali kundi la watu wenye ulemavu tukiacha pia kundi la wanawake lipo kundi la vijana kundi la vijana ni kundi ambalo uh, tunaamini kwamba vijana wana nguvu na ni watu ambao tukiwapa nafasi wanaweza wakafanya jambo kubwa sana ndani ya taifa lakini pia hata jamii yetu kwa ujumla pengine makundi haya meyafikia na kuyapa elimu kujitambua kwanza uh, kwamba mimi ni kijana ninaweza ni, 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 nikafanya jambo kubwa kwa faida ya taifa langu. E, ni kweli makundi haya e, tumejitahidi tumeyafikia na tunatumia njia mbalimbali kuweza kuyafikia. Mm. E, njia moja wapo ni kampeni ambayo imezinduliwa tarehe 12 mwezi huu wa 11 ambayo ilijumuisha makundi yote watu wenye mavu, vijana na wanawake e, tukiwahamasisha kushiriki kwenye masuala ya uchaguzi lakini pia mambo mbalimbali ya umma. Na ili kufikia vijana tumekuwa tukitumia njia nyingi ikiwemo ku, kuwaelimisha kwenye mitandao kwa sababu tunaamini vijana wana ni, ni, ni maarufu sana kwa kutumia mitandao lakini tumekuwa tukitumia mitandao kuposti kuwakumbusha kujiandikisha kuwakumbusha eh, kuchukua nafasi kugombea na kuwakumbusha pia kuwasupport wenzao wanapokuwa wamejitokeza na njia nyingine ambayo tulikuwa tukitumia pia tunatumia mchezo kuwahamasisha vijana katika masuala mbalimbali eh, ikiwemo pia kwenye masuala ya, ya uchaguzi. Kwa hiyo eh, makundi hayo tumefikia kwa njia tofauti tofauti. Na tumejikita sana kuwafata kwenye na makundi ya kijamii kwenye mitandao ya kijamii kwa maana tunaamini vijana wamejikita kujua ulimwengu jinsi unavyoenda. Kwa hiyo unapoweka kitu kwenye mtandao wa kijamii unawafikia vijana walio wengi zaidi kwa sababu na tumekuwa na mfano tulijaribu kufikia kwenye mikoa ya Kigoma na na Kata, Kigoma, Buko, Kagera pamoja na na Geita e, kwa mara moja ha, kwa muda wa siku nne tulifikia vijana 1019. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba kwa mfano tu huo na tumekuwa tukifanya mikoa yote e, kwa muda mfupi unaona tunakufikia vijana wengi zaidi katika kuelimisha. Hmm. Na tunaposema ushiriki wa makundi haya matatu ya watu wenye mavu vijana na watu wenye vijana na wanawake ni kwa sababu makundi haya si kwa sababu hayashirikishwi ni kwa sababu lakini ni wengi katika jamii tunao vijana wengi zaidi ndio nguvu kazi kubwa katika taifa lakini wanawake wamekuwa ni wenye misimamo na misingi ya, ya kijamii ambao wakichukua nafasi wanasitumia vizuri tunayo mifano kama unavyoona tunaye mama yetu mama Samia Suluhu ni mwanamke anafanya vizuri tunao mifano mingine walikuwa kina migiro tunao watu bungeni e, unapokuja kuja kwenye watu wale mavu pia wana wenye ule mavu wanafanya vizuri tuna mfano wetu tuna mama yetu Stella Ikupa ambaye ni mbunga na ni naibu waziri hmm. anayesimamia masuala ya ule mavu kwa unaona wakipewa nafasi jinsi wanavyoweza kufanya kazi vizuri lakini ukiangalia pia tunaye E, mwenyekiti wa e, Shijawata ambaye ni mwanadada ni mtu kijana mdogo lakini e, pamoja na kwamba yeye ni mtu mwenye ulemavu anafanya vizuri na amekuwa akishiriki masuala mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa sababu ya uwezo wake. Kwa tunaamini kwamba tukiwashirikisha makundi haya 
eh, yanafanya vizuri unaona michango ya vijana pale bungeni kwa unapoona michango ya vijana pale bungeni tunataka sasa ni muda mwafaka vijana wachangamkie nafasi kwa sababu eh, waende bungeni wakatetee wachukue nafasi za udiwani wakatetee wachukue nafasi za wenye vitu vya mitaa wakatetee kwa sababu nafasi za vijana na, na masira ya vijana na haki za vijana zinatishwa na vijana wenyewe unaposema haki za wanawake zinatishwa na wanawake wenyewe unasikia hata pale bungeni wanawake kisimamu kutetea wanawake wenzao kwa hata watu wenye mavu pia wanajua nini wanakihitaji kama ni sera kama ni sheria wanajua wanahitaji sheria za namna gani kwa tunahitaji wao wenyewe sauti zao zisikike hatuhitaji kuwasemea tunawahamasisha kwamba inapotokea nafasi ya uchaguzi eh, kuanzia mchakato wa awali kabisa kwenye sera na kadhalika waweze kujitokeza kwa wingi watetee nafasi zao sasa tuenda kujiandikisha hivi karibu na fikiri kijayo Dodoma kutakuwa na ule mchakato wa kuandikisha kwenye daftari la kuduma wapiga kura kwa sasa tunahitaji makundi haya jitokeze kwa wingi E, unapokuwa umejiandikisha unakuwa umejihakikishia nafasi ya kushiriki kupiga au kupigiwa kura. E, kwa hiyo waanze kwa kujitokeza kujiandikisha ili wawe na nafasi kubwa zaidi kuchukua nafasi wanapohitaji kupiga au kupigiwa kura. Okay. Yeah. Na kampeni hii itakuwa ni endelevu labda pengine itafikia wakati fulani itasaita itakuwa na kikomo baada ya vijana kuwa wameipata elimu. Ah kampeni hii ni endelevu. Ilishaanza sasa inaendelea. E, tulianza nao muda mrefu na hivi karibuni watu na tutakuwa Arusha e, kutakuwa na kampeni na namna hiyo na kutakuwa na Facebook mbalimbali zitafanyika lakini pia kutakuwa na midahalo mbalimbali pale Iringa kwa ajili ya kuhamasisha wana vijana watu wenye mavu na wanawake pia kutakuwa na majukumu mbalimbali yanaendelea pale Dar es kwa ajili ya kuhamasisha na hapa Dodoma na maeneo mengine ya nchi hii kwa hiyo kampeni hii ni endelevu mpaka hapo tutakapokuwa tumemaliza masuala ya uchaguzi lakini itaendelea kwenye masuala mbalimbali kwa sababu ilianza hata kabla uchaguzi tukihamasisha wanawake vijana kushiriki kwenye masuala mbalimbali hasa hata kwenye kutatua migogoro mbalimbali iliyoko katika nchi hii kwa hiyo e, kila jambo linapofika tuna kampeni na badilika jina kwa hiyo mwanzoni huko tuko tuwashirikisha kwenye mambo kutatua migogoro sasa hivi tuwashirikisha kwenye kujikita zaidi kwenye masuala ya umma na uchaguzi kwa hiyo kampeni hii ni endelevu isipokuwa huu inabadilika kulingana tukio la kombe letu Yeah. Umedokeza awali kwamba mnawafikia vijana pia kwa njia ya mitandao ya kijamii. Yeah. Ni kwa namna gani mmeweza kucontrol swala hilo maana tunaamini kwenye mitandao ya kijamii huko watu kila mmoja anakuja na mtazamo wake, mawazo yake. E, ni kwa namna gani mnaweka pamoja vijana? Pengine hata watu wenye ulemavu wanawake kuwapatia elimu na hatimaye wananufaika na elimu hiyo. Sisi tunachokilenga ni kuwapa elimu. E, kucontrol tunahitaji kwanza wafikie watu wengi ko eh, namna kucontrol ni namna kuafikia kwenye elimu lakini pala wanapohitaji maswali huwa tunajitahidi kujibu maswali yao na kuwapa elimu zaidi kwa sababu kuna mtu anaweza kaposti kitu akao hajaelewa kwa kina kwa anahitaji ufafanuzi huwa tunatoa ufafanuzi na tumekuwa ukiacha kwenye mtandao tukienda kwenye mtandao tunapoona kuna mambo mengine yanaendelea huwa tunabadili elimu aina fulani ya elimu tunaendana na elimu kulingana mahitaji walionayo kwa hiyo tuna control kwa namna ya kuandaa jumbe za kuwapa na kwa nini tunapo jumbe hizo kwa wakati huo. Mhm. Mm yeah. Uh, kwa bwana Frank hapa. Kwa mkoa wa Dodoma mmefanikiwa kuzitembelea wilaya zake zote kuwafikia hawa watu ambao tumewataja katika makundi au labda pengine kuna baadhi tu ya maeneo ambayo mmeyafikia. Uh, kuna baadhi ya maeneo ambayo tumefika. Kwa hapa Dodoma tumefika Kondoa sana sana. Uh, na tumefika uh, Kongwa kimaanisha cha mwino ikulu huko na baadhi ya maeneo mm. ya na hapa Dodoma mjini sana sana mm -hmm. ya hayo ndio maeneo ambayo sana sana tumekava lakini uh, kupitia hiyo njia ya uh, mitandao ya kijamii naweza nikasema tumekava Dodoma nzima kwa sababu huaga tuna tuki, tukisha posti tuna select eneo gani ambalo naweza wakaona zaidi hiyo elimu yetu kwa hiyo naweza nikasema kupitia social network tumeweza kukava Dodoma nzima lakini physically ndio hayo maeneo ambayo nimetaja lakini mkakati upo wa kuyafikia maeneo ambayo bado hamjafika ya yeah, mkakati upo kwa sababu elimu hii ni endelevu ni endelevu bado tunaendelea sawa sawa